அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் ரியல் அனாலிசிஸ் டூல் இருக்கிற யூனிட் த்ரீயை பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரேமான் இன்டக்ரவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா இன்டக்ரேஷன் வந்து ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அதாவது டெரிவேட்டிவ்க்கு இன்வர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் தான் இன்டக்ரேஷன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அது இனிஷியல் அப்படி படிச்சிருப்போம் ஆக்சுவலாக டிஃப்ரென்சியேஷனோட டிஃப்ரென்சியேஷனோட இல்லாமல் இண்டிபெண்டாக ஒரு தேதியை பின்னாடி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அது ரெண்டு விதமாக சொல்லுவாங்க ஒன்று ரேமான் இன்டக்ரபிள் இன்னொன்று வந்து லெபேக் இன்டக்ரபிள் சொல்லுவாங்க இப்போ நமக்கு யூஜியில் இருக்கிறது ரேமான் இன்டக்ரபிள் ஸோ அதுக்கு வந்து நமக்கு மெஷர் ஜீரோ அது என்னோட டெஃபினேஷன்லாம் தேவைப்படுது அதை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா ஜே இந்த யூனிட்டில் நம்ம எங்கெல்லாம் ஜே பார்க்குறோமோ அது இன்டர்வல் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் அதனோட லென்த் அந்த ஒரு இன்டர்வலோட லென்த் நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணால் மாடு ஜே நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் டெஃபினேஷன் மெஷர் ஜீரோக்கான டெஃபினேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் த சப்செட் இ ஆஃப் ஆர் ஒன் இங்கே ஆர் ஒன்றது செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ரியல் நம்பரில் இருக்கிற ஒரு சப்செட் தான் இ எடுக்கிறோம் அந்த இயை தான் மெஷர் ஜீரோன்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் எப்போ அப்படின்ற கண்டிஷன் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எவ்ரி எப்சலாங் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் எ ஃபைனைட் ஆர் கவுண்டபிள் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸ் ஐ ஒன் ஐ டூ எக்ஸெட்ரா சச் தட் இ கண்டெயின் இன் யூனியன் ஆஃப் ஐ என் வேர் யூனியன் ஓவர் என் இது இ கண்டெயின் இன் யூனியன் ஐ என்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா இ இஸ் கவர்டு பை த யூனியன் ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸும் சொல்லலாம் ஓகே அப்போ இ வந்து இது சப்செட் ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல் நம்ம சொல்கிறோன்னா அந்த எல்லா இன்டர்வல் ஓப்பன் இன்டர்வலோட லென்த்தை நம்ம சம் பண்ணணும்னா அது லெஸ் தென் எஃப் லாங்காக இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த இன்ற சப்செட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சேம் டெஃபினேஷனே இன்னொரு விதமாக அடுத்தது கீழே கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இ இஸ் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ அப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் லெட் இ பி த சப்செட் ஆஃப் ஆர் ஒன் இருக்குது ஓகே இ இஸ் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ இஃப் கிவன் எப்ஸ் லாங் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இ கேன் பி கவர்டு பை ஏ யூனியன் ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸ் ஹூஸ் லென்ஸ் ஆட் அப் டு பி லெஸ் தென் எப்ஸ் லாங் இங்கே நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இ வந்து யூனியன் ஆஃப் கண்டென்ட் யூனியன் ஆஃப் ஐஎன் இதுதான் கவர்டு பை ஏ யூனியன் ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸ் ஹூஸ் லென்த் ஆட் அப் டு பி லெஸ் தென் எப்ஸ் லாங் த சேம் டெஃபினேஷன் தான் வேர்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ரைட் இது மெஷர் ஜீரோக்கான டெஃபினேஷன் அப்போ ஒரு சப்செட் இ மெஷர் ஜீரோ சொல்லுன்னா இ கேன் பி கவர்டு பை த யூனியன் ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல் அந்த ஓப்பன் இன்டர்வலோட எல்லா லென்த் ஆட் பண்ணால் ஷுட் பி லெஸ் தென் எப்ஸ் லாங்காக இருக்கணும் ஓகே ஓகே இப்போ ஒரு யூனிவர்சிட்டி டூ மார்க் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ப்ரூவ் தட் எ செட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஆஸ் மெஷர் ஜீரோ அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகே ஒன் பாயிண்ட்னா ஒரே ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ இன்றதை வந்து சிங்கிள் டன் எலமெண்ட் ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்ற ஒரு செட்டு ஒரே ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ ஓப்பன் இன்டர்வல் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏபினா ஏலிருந்து பிக்கு பிட்வீன் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இதுவே வந்து இப்போ நம்ம எப்போலாம் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன் இப்படி இப்படி நம்ம ஜீரோ கமா ஒன் போடணும்னு அர்த்தம் த ரியல் லைனில் ஜீரோ ஒன் இல்லாமல் இன் பிட்வீனில் இருக்கிற எல்லா ரியல் நம்பர்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து அன்கவுண்டபுள் ரியல் நம்பர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் சொல்லணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி அன்கவுண்டபிள் எலமெண்ட்ஸ் இதில் இருக்குது அதுதான் நம்ம இன்டர்வல் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நான் சிங்கிள் டன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இந்த ரியல் லைனில் ஜீரோன்ற ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஓகே ஓகே இப்போ இந்த சிங்கிள் டன் எலமெண்ட் நீங்கள் ஜீரோ கவதில் சிங்கிள் டன் ஏ எடுக்கிறோம் இது வந்து நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறோம் மெஷர் ஜீரோன்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே அப்போ அதனால் இந்த சிங்கிள் டன் எலமெண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் சப்செட்டுன்னு நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா அது இ நேம் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ அந்த சிங்கிள் டன் எலமெண்ட் நம்ம எப்படி எழுத முடியும் அப்படின்னா ஒரு ஓப்பன் இன்டர்வலாக எழுதணும் ஏ மைனஸ் எப்ஸ் லாங் பை டூ கம ஏ ப்ளஸ் எப்ஸ் லாங் பை டூ அதாவது ஏவோட ப்ளஸ் மைனஸ் நம்ம பண்ணுறோம் சப்போஸ் இப்போ இதுதான் ஏ எடுத்துக்கோங்களேன் ஓகே ஏவோட எப்ஸ் லாங் பை டூ ஆட் பண்ணால் ஒரு சின்ன ஒரு நெய்பர்வுட் எடுக்கிறோம் இது ஏ ப்ளஸ் எப்ஸ் லாங் பை டூ லெஃப்டில் வந்து அவரோட சப்ராக்ஷன் இருக்கும் ஏ மைனஸ் எப்ஸ் லாங் பை டூ இந்த ஓப்பன் இன்டர்வலாக எடுக்கிற
ஏன்னா இந்த ரியல் லைன் நம்ம எடுத்தாலே எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் ஆர்டர்டு பேராக இருக்கும் இப்போ ஏ கமா பின்னு சொல்லணும்னா பி பெருசு ஏ சின்னது அப்போ பெருசு இருந்து சின்னது கழிப்போம் அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஏ அப்ஸ் லாங் பை டூ இதை கழிக்கும் போது மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஏ அப்ஸ் லாங் பை டூ ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் ஏ கேன்சல் ஆகிடும் எப்ஸ் லாங் பை டூ ப்ளஸ் எப்ஸ் லாங் பை டூனா எப்ஸ் லாங் இது க்ளோஸ்ட் இன்டர்வலாக இருந்தால் லென்த் எப்ஸ் லாங் இது ஓப்பன் இன்டர்வலில் இந்த பாயிண்ட் இருக்காது அப்போ அதோட லென்த் வந்து லெஸ் தான் எப்ஸ் லாங் ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு வந்துருச்சு A set consisting of one point as measure zero. அதுக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருங்க பாருங்கள் சிங்கிள் டென் டூன்னு எடுக்கிறீங்கன்னா டூ வந்து வந்து ஓப்பன் இன்ட்ரல் ஒன் பாயிண்ட் நைன்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஒன்னுக்குள்ள இருக்கு நம்ம சொல்லலாமா அதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரைக்கும் பாயிண்ட் டூவாக இருக்கும் அப்போ எப்ஸ்லாம் பாயிண்ட் டூனா டிவைட் பை டூ எடுத்தினா பாயிண்ட் ஒன் வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ அதுதான் இந்த டூவோட பாயிண்ட் ஒன்னு ஆட் பண்ண டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று சப்ராக்ட் பண்ண ஒன் பாயிண்ட் நைன் அப்போ இந்த சிங்கிள் டென் எலிமெண்ட் டூன்றது வந்து ஓப்பன் இன்ட்ரவல் ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ பாயிண்ட் ஒன்ல இருக்கு ரைட் ஸோ இந்த விதமாக தான் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறோம் ஒரு சிங்கிள் டன் எலமெண்ட் வந்து இருந்துச்சு ஒரு செட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் இருந்து அஸ் மெஷர் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ அடுத்த தீரம் என்னன்னு பார்க்குறீங்கன்னா இஃப் ஈச் ஆஃப் த சப்செட்ஸ் ஈவன் ஈட் இப்போ ஒரு சப் ஒரே ஒரு செட்டு ஒரு செட்டில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருந்து அது மெஷர் ஜீரோ சொல்லிட்டோம் இப்போ நிறைய சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் எடுக்கிறோம் ஒவ்வொரு சப்செட்டும் மெஷர் ஜீரோவாக இருந்தால் அதனோட யூனியனும் இஸ் ஆல்சோ மெஷர் ஜீரோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே If each of the subsets E1, E2, etc. of R1 is of measure 0, then we will say E1 is of measure 0, E2 is of measure 0. If you have a subset, one is of measure 0. Then we will talk about the union of measure 0. Okay? Measure 0 is of measure 0. Then E1 is of measure 0. Then E2 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 is of measure இப்போ இ ஒன் இ டூன் எடுக்கிறது வந்து ஜென்ரலாக இ என் நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ அதுதான் ப்ரூஃபில் பார்க்க போகிறோம் ஃபிக்ஸ் எப்ஸ் லாங் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ சின்ஸ் இ என் ஹேஸ் மெஷர் ஜீரோ மெஷர் ஜீரோனா நமக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த என்னன்றது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் இன்டீஜர் அது இல்லையா இப்போ இ ஒன் இ டூன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ ஜென்ரலாக இஎன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த என் வந்து பிலாங் டு ஐ ஐன்றது செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ ஃபைனைட் ஆர் கவுண்டபிள் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸ் ஏன் எப்படி சொல்கிறோம் பிகாஸ் இட்ஸ் மெஷர் ஜீரோ மெஷர் ஜீரோட டெஃபினேஷன் பிரகாரமே இங்கே நமக்கு என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஒரு ஃபைனைட் ஆர் கவுண்டபிள் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது விச் கவர் இஎன் அண்ட் அதோட லென்த் என்னவா இருக்கும் இது இது இந்த இஎன் கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸோ இல்லை கவுண்டபிள் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸோ இருக்கு அந்த எல்லா ஓப்பன் இன்டர்வோட லென்த் ஆட் பண்ணால் நம்ம வழக்கமாக லெஸ் தென் எப்சலாங் சொல்லுவோம் இங்கே எப்சலாங் பை டூ என் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ தட் இஸ் இது சிம்பிளாக எப்படி சொல்லலாம்னா இஎன் இஸ் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ சச் தட் சம் ஆஃப் லென்த் இஸ் லெஸ் தென் எப்சலாங் பை டூ என் ஃபார் ஆல் என் பிலாங் டு ஐ இப்போ என் ஒன்னு கொடுத்து பாருங்க இ ஒன் இஸ் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ சச் தட் லென்த் வந்து லெஸ் தென் எப்சலாங் பை டூ பவர் ஒன் ஓகே இ டூ எடுத்தீங்கன்னா இ டூ இஸ் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ சச் தட் சம் ஆஃப் லென்த் இஸ் லெஸ் தென் எப்சலாங் பை டூ ஸ்கொயர் இ த்ரீ எடுத்தீங்கன்னா இதே போல வரும் இஸ் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ இஸ் லெஸ் தென் எப்சலாங் பை டூ கியூ ஓகே இப்போ நம்ம யூனியன் ஆஃப் இஎன் மெஷர் ஜீரோவான் செக் பண்ண போகிறோம் அப்போ யூனியன் இஎன் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் So, the union of all such open intervals for all n belong to i. That's why we said that E1 is one of the set of open intervals, or countable open intervals, E2 and E3. That's why we said that all open intervals. The union of all such open intervals for all n belong to i then covers union En. n equal to 1 to infinity. And the length of all these countably many intervals. So, the interval is over and over. E1 is one interval length. That is the sum of less than epsilon by 2. So, E2 is one interval length. That is less than epsilon by 2 square. That is the infinite. And the countably many intervals. That is what we add. So, epsilon by 2 plus epsilon by 2 square plus etc. We will see what we see. This is geometric progression. We will see what we see. That is infinity terms. We will add the formula. a divided by 1 minus r a ன்றது வந்து first element first element வந்து epsilon by 2 common ratio எவ்வளவு increase ஆகுனா இந்த term ஓட epsilon by 2 வை multiply பண்ணா இது கிடைக்கும்
மொத்தமாக லெஸ் தென் எப்சலாக வருது ஸோ இட் ஹேஸ் மெஷர் ஜீரோ அப்போது சம் ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ இஸ் ஆல்சோ இஸ் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ ஓகே ஸோ இதனோட கரோனர் இப்போ ஒன்று பார்க்கலாம் எவ்ரி கவுண்டபிள் சப்செட் ஆஃப் ஆர் ஒன் ஆஸ் மெஷர் ஜீரோ கவுண்டபிள் சப்செட் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் எங்கே படிச்சுருக்கோம் நம்ம செம் ஒனில் படிச்சுருக்கோம் கவுண்டபிள்னாலே தெர் இஸ் ஏ ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்ட் பிட்வீன் நேச்சுரல் நம்பர் டு த சப்செட் ஓகே இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட் அங்கே செமஸ்டர் ஒனில் படித்த ரியல் ஒனில் படித்த ரிசல்ட் என்ன எவ்ரி கவுண்டபிள் செட் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் த கவுண்டபிள் யூனியன் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் செட் ஆ சாரி இது நமக்கு இங்கே தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா இது வரைக்கும் தான் நமக்கு தெரியும் எவ்ரி கவுண்டபிள் செட் கேன் பி ரிட்டன் எஸ் த கவுண்டபிள் யூனியன் ஆஃப் கவுண்டபிள் செட் இப்போ நமக்கு எது இங்கே கவுண்டபிள்னா ஒன் பாயிண்ட் செட் வந்து கவுண்டபிள் ஒன் பாயிண்ட் செட் வந்து மெஷர் ஜீரோன்னு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம அந்த டூ மார்க்கில் ப்ரூவ் பண்ணும் அப்போ என்ன நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம்னா சின்ஸ் எவ்ரி கவுண்டபிள் செட் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் த கவுண்டபிள் யூனியன் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் செட் விச் ஹேஸ் அ மெஷர் ஜீரோ அதே போல் நம்ம யூனியன் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ செட் இஸ் ஆல்சோ மெஷர் ஜீரோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலே பற்றி ஏறா அது யூஸ் பண்ணால் யூனியன் இஎன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ இஃப் ஈச் இ ஒன் இ டூ எக்ஸெட்ரா இஎன் இஸ் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ இப்போ எவ்ரி கவுண்டபிள் சப்செட் ஆஸ் ஏ மெஷர் ஜீரோ ஓகே ஏற்கனவே நம்ம தெரிஞ்ச ரிசல்ட்டையும் இப்போ மெஷர் ஜீரோ வச்சு யூனியன் இஎன் மெஷர் ஜீரோ நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு ரிசல்ட்டு கம்பைன் பண்ணி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எவ்ரி கவுண்டபிள் சப்செட் ஆஸ் ஏ மெஷர் ஜீரோ அப்போ கவுண்டபிள் சப்செட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூனியன் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் செட் இப்போ எழுதுகிறோம் ஒன் பாயிண்ட் செட் வந்து மெஷர் தெரியும் கவுண்டபிள் யூனியன் ஆஃப் மெஷர் செட் இஸ் ஆல்சோ மெஷர் நமக்கு தெரியும் மெஷர் ஜீரோன்னு தெரியும் ஸோ அதை வச்சு தான் இந்த கரோலரி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ மெஷர் ஜீரோக்கு எக்ஸாம்பிள் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேண்டார் செட் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா கேண்டார் செட் கேன் படிச்சிருக்கோம் அந்த கேண்டார் செட் இஸ் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ ஓகே எது மெஷர் ஜீரோக்கு இல்லை அப்படின்னா A non-empty open interval is never of measure zero. Non-empty open interval is never of measure zero. That is measure zero. One measure zero is an example of Cantor set. Never of measure zero is an example of non-empty open interval. Now, almost every definition is an important one. A statement, a statement is said to be said to hold at most every point of closed interval A, B. at most every point is alone or almost everywhere in closed interval ab if the set of points of closed interval ab at which the statement does not hold is of measure zero at ipo nam class le kodu ipo vandirukana ellar vandutanga at most ellar vandutanga nu solluvom nam class le ipo students kitta teacher kekkranga professor kekkranga na ellar vandaachu na at most vandutanga appo na nartham onnu rendu varama irukanga nartham illaya so appo eppala at most everywhere or statement true nam solromo appo edho konja points la illa சில செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸில் வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ இல்லைன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இஸ் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எஃப் இஸ் கண்டினியூவஸ் அட்மோஸ்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏபி அப்படின்னு சொல்லணும்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இஃப் இ இஸ் த செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏபி அட் விச் எஃப் இஸ் நாட் கண்டினியூவஸ் ஓகே சில பாயிண்ட்ஸில் வந்து இ வந்து செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏபியில் இருக்கிற செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம இன்னு எடுத்துக்கிறோம் அந்த பாயிண்ட்டில் செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குல்லே இந்த செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸில் வந்து எஃப் இஸ் நாட் கண்டினியூஸாக இருந்துச்சுன்னா தென் இந்த இன்ற செட்டை தான் நம்ம இஸ் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே அப்போ அட்மோஸ்ட் எவ்ரி பாயிண்ட்டில் எந்த ஒரு அதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சம் செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸுக்கு ட்ரூவாக இல்லைன்னா அந்த செட்டை நம்ம மெஷர் ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஈன்ற செட்டை தான் அந்த செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அட் விச் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இது இங்கே என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டினியூஸ்ன்றது நாட் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ட்ரூவாக இல்லாமல் இருக்கிறது ஓகே அப்போ இந்த செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இயில் வந்து எஃப் வந்து இஸ் நாட் கண்டினியூஸாக இருந்துச்சுன்னா இஏ நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இஸ் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த செவன் பாயிண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மெஷர் ஜீரோக்கான எக்ஸாம்பிள் மெஷர் ஜீரோ பேஸ் பண்ண ஒரு தியரம் அப்புறம் ஒரு கரோலரி அப்புறம் அட்மோஸ்ட் எவ்ரி வேர்ன்ற ஒரு டெஃபினேஷன் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இதுதான் செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் டூவில் நம்ம அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்